，小不小吃？你就直接告诉我他在哪就好了嘛，莫名其妙，真的。我们叶总监外出这么快就回来了，你怎么进来的？我跟徐总打声招呼就上来了，不过贵公司真大，我找了十间办公室才找到的。这是第十间，十，你给我过来。我进来，你来干嘛？如你所愿，让你有机会再见到我。我的脸都给你丢尽，丢脸的是我吧？以你的年纪占我的便宜，算你赚到。那这位弟弟，你知道激怒解决的后果是什么吗？你把我带到这个地方，不就是要占我便宜吗？对，说的对。要不是看到你这个年轻貌美，我早就叫保安叔把你拉出去了。既然来了，白送上门来的便宜，不占白不占。是你投诉我，对不对？怎么，穿个便服，警服被扒了？托您的福，我已经是待业青年了。那很好啊，姐姐正好可以养你。好了，正事说完了吗？占便宜时间到。看来我得把事情再闹大一点。你给我回来！我要你去跟我们领导讲清楚那天晚上的情况。你知不知道事情有多严重？严重？你知不知道你刚才有多严重？不知道。公司所有人心目当中，我叶柔都是守身如玉的。无知真是一种罪啊！在他们心里，我永远都是雅典娜，但就是因为你，让我变成了麦当娜。你说我还会从八九个国际电话会议当中抽身出来给你澄清吗？谁叫你不见我？这位弟弟，我为什么要见你啊？你长得帅吗？我告诉你。我叶柔见过的帅哥可多了，把追我的帅哥加起来，也可以组建一个 V 公司。嗯，如果你要参加的话，请排号，而且不带插队的。好了，没时间跟你闲聊，工作很忙。你投诉我就是要我来找你，你拒绝澄清，就是要我继续纠缠你。恭喜你，答对了。我已经是待业青年了，我什么事都干得出来。你到时候吃亏了，别怪我。还不知道谁吃亏呢。叶总，你有绯闻了？真是想不红都不行。对了，叶总怎么还没过来？你去帮我催一下。徐总，这两天您还是别让我在叶总面前晃了。什么意思啊？公司的人都知道，有一男的来公司找叶总，都说他们俩关系挺复杂的。后来，后来他们俩在洗手间亲热的时候，被我不小心给撞见了。
。哦，我知道了，你先出去吧。徐总，您找我？我一个小时之前找的你，你现在才来，有事啊？不好意思，我去见技术人员了。他们说已经锁定 IP， 三天之内一定可以找到诽谤信息的原始发布者。我正想问你这个事儿呢，还没开口，你倒先说了。在上司询问之前做好准备是我的本分。好好好，你先坐。有句话我不知道该不该说、啊。我觉得你这两天的精神状态特别饱满。徐总，您这样夸我，应该有什么话说吧？我是觉得奇怪，自从我把你从派出所带出来之后，你就跟以前不太一样了。有什么好事啊？没有。没有。没有。是决定的时候了，你记住，你就是冯氏集团的一员。冯总，我再考虑考虑吧。这样吧，明天下午三点，我等你最后的答复。你别走，我总算逮到你了。不是你要干什么？是你害了唐七七，是你逼走了唐七七，是你让他无法立足，是你让他生活生活难以为继。你不要这么冲动。你说话也别跟卞书一样，唐七七到底怎么了？怎么回事啊？是他害了唐七七，是他逼走了唐七七。别走啊！把话说清楚，七七到底怎么了？唐七七，他回老家了。为什么？为什么？这还真是一个像你这样穿西装的人问出来的话。你还能问为什么？他因为你失业了，现在找不到工作，生活不下去了。你有真心关心过唐七七吗？他说不去广告公司做文案，你就不劝他了吗？你这是真心帮助人的态度吗？如果你是真心帮助人的话，你怎么会随随便便扔个硬币就决定人家的命运？你压根就是在耍我！许然，你说那个朋友就是唐七七。这件事情我告诉你，那个工作机会是我提供给唐七七的，可是我们公司的文案都已经度假回来了，他还没能入职，所以。那个职位有没有保留？就是我的名片。如果你那个朋友愿意的话，他随时可以来面试，这样可以吧？谢谢。我跟徐总还有一些工作上的事情要商量，你还有什么需要帮助的？哦，对不起。等等，七七回去多久了？你为什么总是这么平平淡淡的语气跟人说话？你关心过唐七七吗？你困难的时候，他会来陪你；他遇到了困难，你却无动于衷。他现在回去了，连个招呼都不愿意跟你打一声。哎，房东，你怎么来了？徐总，这是原始信息调查报告。谢谢，送的很及时。走吧。你是他的下属。要不是因为徐然。你觉得天然真的会掉下来一个豪宅，月租金两百块吗？我是想要帮你们，才把房子租给你们。的。一直到那个唐七七，是因为我才丢了工作。我们两个人吃饭，能不谈这些吗？你爸爸给我打电话了，他让我明天三点之前给他答复。你决定了吗？这个决定对我来说太难了。你知道我不是那种吃着盘里还看着锅里的人。那如果锅里的更好吃呢？那你至少要让我把盘里的吃完吧。你知道在一个地方待久了，是会有感情的。我想告诉你一件事，也许会帮到你。你说。对于我们家族来说，请你来掌管冯氏集团。有更深层的意义，也就是说，你将成为我们家的一份子，而你得到的不仅仅是事业，明白吗？
你怎么今天不穿警服啊？魏警官今天休息。你呢？怎么闷闷不乐的啊？谁闷闷不乐？我只是在做一个决定。什么事啊？你有没有听说过一个男人一生当中最想遇到的三件事情？第一，公主选婿。一个穷布衣，一夜之间变成了驸马。第二，仙女下凡。就算你一穷二白，被仙女爱上了，带你上天入地，什么都不缺了。第三，夜遇狐妖，被妖精爱上了，他什么都能给你变出来。如果是这样，那我选 D、A、B、C 全部包括。一拖三，你不累啊？不累。在我看来 ，A、B、C 都是一样，就是天上掉下个大馅饼，美女专程送到你的面前。那为什么不要？首先呢，我不缺钱，而且我也不知道自己想要什么。你们这些中产阶级就是得到的太多了，才会这么矫情你什么时候开始相信抛硬币这一套了？我认识一个人，他会控制硬币的正反面，我做不到，只能够听天由命啊。那命运之手抛给你的结果是什么？金钱还是美女啊？魏警官，连我都要刨根问底，你是不是太不厚道了？你知道比刨根问底更不厚道的是什么？就是侵占他人产权。那硬币本来是我的，哎，你这一块钱帮我做了个很大的决定哎，我走了，祝你好运。你来干什么？我是来道歉的。要道歉的人已经走了。我要跟你道歉，你不是一样丢了工作吗？就算你要给我介绍工作，我也不要。自从叶柔把这个屋子租给你们之后，我还是第一次来。看着还不错，怎么样？住的习惯吗？徐然，你别一副恩人的嘴脸。你根本不了解我们这些人。我们是现在住的豪宅，可是在我心里。还不如八平米的小屋住的习惯，因为我觉得我们随时会拎包走人。对不起，这件事情是我考虑的不够周全。现在可以补偿吗？你们这些有钱人就知道说补偿，如果补偿有用的话，要法律干嘛？法律不就是为了补偿吗？我可以做吗？你不知道啊，其实我以前也是个穷光蛋。在美国读书的时候，我天天最大的愿望，就是在吃方便面的时候，能加一根火腿肠。我老是对自己说，等老子以后有了钱，在吃方便面的时候，一定要加两根火腿肠。哎，这点跟我很像。我每次去吃早餐的时候。我总是会要一大碗面，我会把它吃得干干净净。旁边的人就用鄙视的眼光看着我。我心想，如果我有钱了，我去买两碗，吃一碗，倒一碗。你信不信？我在那个时候对方便面特别有研究，在水里煮的面，干着吃，脆，而且管饱；反而是干拌面，用水煮，味道更好。一包方便面。我可以煮出十八种味道，哎，我当时啊可以煮出十九种，我可是我们宿舍的泡面达人啊，是吗？那咱们俩得好好切磋切磋。谁要跟你切磋？你别以为跟我说一些过去就可以拉近我们的关系。我告诉你两个字，没门
。喂，王院长您，我到了。是不是七七啊？我想跟他说句话。喂，谁在家里边啊？是谁啊？哎，没有，就我一个人。哎，你累了，赶快休息吧，明天联系。嗯。哎，这，至于吗？我连句话都不能跟他说。你现在跟他道歉，你不觉得晚点了吗？那，可以把他的联系方式告诉我吗？你怎么不去问您助理简单？老板通常不会让助理知道太多自己的事情。你等着吧。这是七七联系方式，你去跟他道歉。我可告诉你，只有这张，掉了就没了。谢谢。是来找微笑的。你是？我叫叶柔。哦，你就是投诉微笑的那位女同志吧？是我。你的投诉已经生效了，微笑这会儿已经被停职了。停职？是啊，他这会儿正在接受调查，他不在所里。有这么严重吗？我还以为他吓唬我。你当时投诉的时候。不知道这问题的严重后果。那他现在在哪？对不起，叶小姐，我没有规定，警官在接受调查期间是不能和当事人正面接触的。那我撤诉呢？撤诉，进入了调查程序是不能撤诉的。那你跟我说我要怎么办啊？没办法呀。哎，如果我说。超时是因为我自己的原因呢，那可就是恶意投诉了啊！我可以给你治安警告。哎，警告就警告吧。那您告诉我他在哪儿？我找他有急事儿。其实啊，这两天啊，他一直在处理一对老年夫妻的感情问题。我估计这会儿他们还在那儿呢。这样吧，我给你一个地址，你去找他吧。啊，好。哎，你啊。还得在所里做个笔录，把那天晚上的事儿一五一十的说清楚了。待会儿你再拿地址。就是要给你们点教训，这谈恋爱也没这么谈法的吧？花花世界让我们看不清，爱情本来特别具有的颜色，只有我们心灵相通的时候。才会发出爱情的光。曾经照亮我的黑夜，纵然现在孤独相牵，风雨之中爱的光芒永不熄灭。曾经照亮我的黑夜，纵然……哎，别唱了，别唱了，不行。你得答应先让大爷上去，大妈，爱唱歌跳舞的人绝对有一个浪漫的心，有浪漫的心不会变老，是吧？是。你叫他上来吧，上来吧。大爷，快点，快点，快点，快点。谢谢谢谢。谢谢谢谢。怎么样？是来看我这个停职警官怎么样家常问暖是吧？
喂，你刚才对大姨大妈这么温柔，怎么转脸对我就这么不温柔了？等你这么老，我就温柔对你。谢谢您的邀请，不过我已经做了决定，不会来你们冯氏集团，实在是抱歉。决定了吗？正好三点。作为甲方，我非常愿意和你这样的乙方长期合作。首饰。今天的广告创意会在楼下，江东主持。我一会儿过来。简单，徐总，我明天要出差，帮我订个票。好的，嗯、呃，那你什么时候回来呢？我给你订回程票。我再给你电话吧。七七，哎，徐然，你怎么在这儿？我家就住这儿。哦，你回来休假？新找什么工作？这么清闲？嗯，还是老本行，拉客。你怎么会在这儿啊？我出差。在这儿出差啊？我也没想到会这么巧。那你先忙，我先回去了。呃，七七，你有空吗？嗯、这里就是我小时候经常会来的戏台。这么多年，这儿一点都没变吧？小城市嘛，节奏慢，不过慢也有慢的好处。你不打算回去了？这次回家，真不回去了。我喜欢吃这儿的花椰菜，便宜又水灵。大城市花椰菜有的是。太贵了。我帮你算笔账吧。你出去工作多少年了？两年。月收入多少？两千。房租多少钱一个月？五百。那你每个月要花多少钱买衣服呢？三四百
，我给你算笔账吧。每个月挣两千块钱，要花五百付房租，还要花四百块钱买衣服，再加上你平时的日常开销，你就是典型的月光族。我给你个建议吧，你把买衣服的钱省下来，去多买点书，给自己充电。有了资本，就可以找一份更好的工作。有更高的薪水，这样就可以彻底的改变自己的生活。你飞两千多公里过来，除了出差之外，就是特地来数落我的吗？这样你才可以在大城市吃到花椰菜啊！我就没打算要回去。你刚才说的那么多话，就是为了让我回去吗？我只是想给你一个更好的选择。可是你说的那些更好的选择，对我来说，就只是二十平米的出租屋，一个会对我呼来喝去的上司，银行的零存款，信用卡的债台高筑，还有就是每到周五会患上周末恐惧症的选择。你有没有试过，在周末的晚上？一个人走在大街上，看着车水马龙、灯红酒绿，可是你却发现这些繁华和热闹，他们却并不属于你。我只会一个人待在家里，变着花样，做着各种方便面和蛋炒饭吃。然后就会有像你这样的人过来跟我说：“汤七七，你身在大城市，一定会有更好的选择。”可是我并没有。我善良、诚实、努力工作，我却并没有更好的选择。你的问题是，你在一家莫名其妙的公司，做着莫名其妙的工作，所以就算你再努力，一切也都是白费了。可是绝大部分的人，都在莫名其妙的公司做着莫名其妙的工作。我有没有跟你讲过一个故事？曾经有一个和我合租在一起的姐姐，她已经二十九岁了。一个月有四千块钱的收入，住着十平米的房子，每天加班到十二点，没有存款，没有男人，就只有一只小仓鼠。他跟我说，如果有一天，这只仓鼠升天了，他就会离开这座城市，因为仓鼠坐火车会很容易死掉。而我跟他的不同，是因为我没有这只仓鼠，所以。我可以随时离开这座城市，所以你听了这个故事，就打算拎着手里的菜篮子，和这条街上的人一样，在这过一辈子。可是如果我提着菜篮子走进这里的人群，你能立刻就找到唐七七吗？或许对于你而言，这里的任何一个人都是唐七七，都需要有一个像你这样身着高级西服的成功人士，来救助我们。可是我们有我们自己的生活，虽然未必是很好，至少是踏实的，至少是把握得住的。而对于我汤七七而言，这就是我想要的归宿。好吧，只要你快乐就好。如果以后有什么需要帮忙的，尽管来找我。记得，还有我这么一个朋友。那祝你出差愉快，拜拜，拜拜。哎，小心，小心，把你的不紧。各位，上次记者会上的所有问题，我们将在明天的记者会上为大家一一解答。明天，林公司大中华区的总经理徐然将会亲自出席，解答所有的问题。好了，今天天气寒冷。请各位都回去吧。我们微公司今天测试的暖气温度是二十五摄氏度，在我们的温度降到十八度之前，暂时还不需要各位为我们挡风遮雨。谢谢。喂。喂，徐总，记者会的话我已经放出去了。
，希望你明天可以准时到。哎呀，可爱的糖包！哎呀，我的糖包，我闹大了！哎呀，不要叫爸爸了，你一定是要输牌了，所以你就在大街上大呼小叫我那么可爱的名字。喂，喂，我告诉你啊。千万不要提这个数字啊！你记住啊，永远承认自己的幸运的，幸运就会伴随着你啊！你就是幸运汤包，我就是幸运老爸呀、啊！好啦，那我幸运的老爸想跟我一起回家，妈妈还在家用锅铲等着。好嘞，嗯，等一下，老爸，小伙子，认识我们家汤包啊？我叫七七啊，认识我们家七七啊？我是基基的朋友，叔叔你好。姐姐啊，有出息啊！第一次给我们汤家带回一个穿西装的男人。不要乱说，我带你去。不不不不不不，哎，姐姐，第一次见面要回去吃饭，回去吃饭。要不这样，你自己做主啊。我们是先四处逛一逛，再回去吃饭，还是先回去吃饭，再四处逛一逛？呃，我看我还是回酒店吧。第一次来。回去，家里吃饭啊！我做主了。啊，这，哎呀，这这，不吃饭哪行？这这孩子，你这。你研究我家研究了半天，是有得出什么心得了吗？比我住的酒店好多了。像你这种生活条件好的人啊，最讨厌的缺点之一就是喜欢无缘无故去称赞别人，贬低自己，好像是有多羡慕我们似的。我说的是实话，小时候我就住在这样的地方。七七啊，吃饭了，把你爸喊上，别让客人久等了。嗯，吃饭吧。爸，吃饭啦。哎，来来来，老婆，哎，提个意见行吗？怎么又这几个菜啊？跟我三天前走的时候是一模一样。你不爱吃啊？你就吃纸。我每天也工作十个小时，回到家还有这么多的家务活要做，吃饭就是补充体力，哪那么多讲究？哎呀，老婆、啊，我说一模一样也没说不爱吃啊，没有你的精心喂养，我能长这么胖吗？是不是你？啊，哎，快走快走，快来来来，哎，我我搬椅子啊，来，哎，好嘞。啊！你们笑什么？笑什么？小伙子，哎，他们俩笑什么？啊，不知道，不知道，你们是不是穿同一块戏的我啊？啊！裤子后面裂了一道缝，瞧你！来，我去开门啊！啊，哎。你怎么在这里啊？你怎么来了，赵宁？哦，我是来找你的。啊，叔叔阿姨，你们好。哎，你好，你好。又来个七七的朋友啊，一起吃饭啊。哎，好。来，成不成？啊。老婆，这个是谁啊？这个才是七七的男朋友。哦，那那个呢？咱闺女失业在家，都是因为他。嗯，叔阿姨，尝尝。好，好，好，你看，你也就在结婚的时候吃过这么丰富。妈，赵宁可会做菜了，他只要来我们家，我们全家人都有口福。不过照着他这么做下去的话，吃一个月，保准每个人都能多长十斤肉。哦，是吗？希望叔叔阿姨能吃得习惯。习惯，习惯，来吃。赵宁啊，叔叔问你啊。这么会做菜，你是干什么的？哦，我我是打工的，打工的。哦，那你穿着西装是当老板的？没有，我也是打工的。哦，也是打工的。啊，我也是打工的。咱们仨呢就不分高低了。赵宁是来找我的女儿七七的，那你呢？干什么来的？我是来劝他回去的，我觉得七七在大城市会更有发展。哦，你劝他回去，给他提供什么机会啊？我是他的好朋友
，我会尽量帮他的。尽量帮他，不会帮大忙吧？你劝他回去，需要他付出什么代价？叔叔，我不太明白您的意思，我不求什么回报。爸，你不要说话，不图回报。可是我女儿已经付出了，她付出的是她的自尊心。你们这些人做着光明磊落、不求回报的样子，为的是给自己良心一个交代。我告诉你，我们不需要你的帮助。如果你要帮助的话，我们不接受。你们吃好，我休息。哎，别管他，我们吃。我们吃，吃吃啊！刚才真是不好意思啊，我爸就那样。我猜你一定偷着乐了嘛。嗯。我被你爸收拾了一顿，你心里应该挺高兴吧？嗯。不过，我以前一直以为在 V 公司没有任何人能够说你，不过我现在才知道。还是应验了那句老话，秀才遇到兵，况且我爸还是一个老兵。你真的不回去了？嗯。那我祝你一切顺利。我走了。哎，你在这里出差几天啊？我明天一早就走。哎。穿西装的小伙子，怎么走啊？怎么不住我这儿？我住酒店，已经订了房间了。哦，那这样，明天过来吃饭，别因为我多说几句，就不敢来了。爸，明天他就回去了。我明天一早的飞机。几点飞机啊？呃，九点。啊、哦，那好，我七点到宾馆接你，送你到机场。不用了，我打车很方便。哎、不，不用客气。我女儿呢，还需要你的帮助，啊。行了，我去送你。喂，喂，徐总，你终于接电话了。危机公安的记者会定在上午十一点钟，请你务必赶到。好，我知道了。明天我会坐最早一班飞机回来的。子然，我说话算数吧？说接你就接你，上车吧。哎，哎，谢谢，这边宽松一点，这边。爸，还有四十分钟可以到机场。哎，叔叔，不是应该直走吗？你这是去哪儿啊？啊，这个小路啊，非常好走。叔叔，我今天有个非常重要的会议，我必须赶上第一班飞机。你放心吧，这小路我熟，可以绕过收费站，省二十块钱。要不过路费我替您出吧，咱没必要省这个钱。哎呀，不是钱不钱的事儿，前面呢，前两个月刚修了一个桥，找这里啊，可以比大陆省二十分钟，没问题的。
前面怎么那么多车啊？怪呢，我下去看看。师傅，哎，前面怎么了？前面桥断了。桥断了。啊，正在抢修。堵多长时间了？堵了三个小时了。三个小时了。哎，前面早还没事呢，怎么说坏就坏了？这桥。叔叔，啊，咱们原路返回吧。原路返回？哎，不行，后边车也上来了。再说这么大车怎么掉头啊？走不了了。这桥倒好，排着队省过路费呢。哎，你怎么说话呢？怎么是为了省过桥费啊？我告诉你啊，这个桥也不是我弄断的，我也不是故意的，我怎么知道啊？啊，好心没好报嘛，这不是？现在就因为您的好心，我赶不上飞机了，这叫因小失大。是啊，啊，你的事都是大事儿，我们事都是小事儿，你看不起人了你啊？啊！我今天是回去解决公司危机的，全公司上下所有的人都在等我，你说这事儿大不大？跟你们说了也听不明白。哎，怎么回事？看不见人呐？什么叫我们这种人呐？哎，他他怎么说话呢？他，你怎么这样说话？你怎么可以这样对我爸说话呀？这些都是预料之外的事情，又不是我爸故意要耽误你的工作。我问你，不是他要省那二十块钱，我现在已经到机场了，是不是？你太自私了，你就跟我爸说的一模一样，总是高高在上，以为有钱就了不起啊？你打心眼里就看不起我们，你觉得我们家简陋，觉得我爸笨愚蠢？这才是你心里真正的想法，你就是个空虚寂寞的人，没有感情。你那个城市来的人都跟你一样，你们都是一模一样的人。我什么时候有这样的想法了？那是我的想法吗？你打个车走吧，别耽误你的事儿喂，喂，徐总，您出机场了吗？我回不来了，我都不知道我在哪儿。今天的会议按照原计划，你来主持吧。您又想让我当大功臣啊，徐总？你该不会是故意不回来的吧？我承认我的业绩、能力都很好，但是我偶尔也是愿意当一下绿叶的。不是我故意不回来，是有人故意不让我回来。谁能不让您回来啊？情况很糟吗？我希望不会变得更糟。喂，喂，徐总，徐总人呢？不知道，可能正在赶过来的路上吧。我听说他去南溪了，他去那个地方干什么？有件事情很凑巧，你还记得那个女狗仔吗？华晨辉，我都记得。一个女狗仔，你怎么记那么清楚啊？你到底是说还是不说？别着急嘛，有料也得慢慢抖啊。自从他被风格网络开除以后，就一直没有找到工作。前段时间终于熬不住回了老家，他的老家就在南溪。你是说，徐总去南溪找他？要不然呢？徐总怎么会为了工作的事情跑到南溪那种鬼地方？不可能啊！以我对徐总的了解，他不可能为了私事，不来参加这次记者会。那是因为。你们太不了解唐琪琪了。把嘉宾请来。各位媒体朋友们，我很遗憾的通知各位，刚刚接到了徐总的电话。
他今天不会来参加记者会了。徐总这回篓子可捅大了。你可以说我不了解那个女狗仔，但是我也可以告诉你，你一点都不了解徐总。什么意思？你你自己看。徐总之所以不来，是因为他觉得站在自己的立场上，来解释青阳配方的问题，对于很多人而言都有失公平和客观，所以，他专门为我们请来了一位具有公信力。又可以站在普通消费者立场，并且还具备专业知识的人为我们做出解答。下面，让我们一起有请辣椒叔。欢迎，请。各位记者朋友，大家好，我辣椒叔做事，只凭自己的良心。我跟你们一样，不拿魏公司的工资。跟你们不一样的是，你们经常来。我是头一次，这里给我的印象，除了美女是好的，其他我什么都不喜欢。因为高级写字楼太容易挫伤我那可怜的自尊心。可是，就算我的自尊心受到了伤害，也不愿消费者受到伤害。青阳配方问题是子熙乌有的，最早发布这个消息是由一个在台专的 IP 发布的信息。此后几天的不实信息，都是由头一个 IP 发布的。当地派出所经过调查后发现，发布这些信息的人是个论坛写手，跟日化行业毫无关系。他手上的不实信息。是有人故意捏造，此人已交给了警方处理，警方将继续追踪制造这些不实信息的幕后黑手。嗯、记者会确定要开吗？确定，你搜集的资料已经足够充分，是时候反击了。而且我这一次准备请辣椒叔来主持记者会。辣椒叔，他的网络公信力就是我们对无耻谣言最好的回应。好的，马上安排。等一下，你先不要对外说我会请辣椒叔。呃，您的意思是？我不想他成为第二个江东。这个桥啊，暂时也修不好了。我跟你妈都说过了，咱不回去了啊，就在这儿住了。两个房间，你一房间，我跟找你一房间，啊好。哎，叔叔，我来吧。哎呀，我这都有。爸，嗯，徐仁泰一个人会有问题吧？哎，两个标准间。哎，你们运气真好，你们尽管住还差一个房间呢。<笑>你看，七七，我跟你说过吧。只要你相信自己是幸运的，幸运之神呢就会爬到你身上。来，两张火卡。好嘞，来。小姐，再租一间。谢谢。走。你好。哎，你好。我要一个房间。对不起，这个房间被那位先生订走了。我出双倍的价钱。这样吧，你还是和他商量一下吧。汤先生，嗯，这里没有汤先生，只有开车的汤师傅。汤师傅，能不能把那最后一个房间让给我？啊，不行，我们三个人正好一人一间。爸，给他一间吧。好。在我女儿的面子上，可以给你一件，但你要答应我一个条件。什么条件？陪我喝酒。你要把我灌倒了，我就给你一件。行。啊，嗯
，这车堵太好了，这桥子修的太好了，兄弟，不是兄弟，不是，嗯，没有这个机会，我们能在一起喝酒吗？啊？<笑>有这么一句老话，说“春宵一刻值千金”呃。哎，对对对，是没没没事没事。爸，你这话没用对地方。什么用错地儿了？我想说什么就说什么。兄弟，嗯、你喝不过我，哎，不是吹牛啊，我从来没醉过。兄弟，你爸就这酒量？他就那样。谢谢。你要是不想回家，你可以直说，别打着找你老板的旗号来折磨我。我老板他现在都找不到，就是因为你。那我们可以找个地方坐坐，我们都已经走了快两个小时了。你觉得你有什么优点值得我请你坐下来聊聊天、喝喝酒？第一，我身为警务人员，我相当自觉不应该出入在那种地方。第二。我想应该没有任何一个女孩子会跟一个毫无优点的男生在大街上闲晃两个小时，你就承认吧。我看你是别有所图。喂，好，你猜对了，我就是别有所图。怎么样？我要跟你老板揭发你。还在生我气吧？今天下午的时候，我当着我爸跟赵宁的面，臭骂了你一顿。你平心而论啊，就为了二十块钱的过路费，啊，二十块钱，整个公司，所有的人都在等我，这么重要的会议我都没去，所有的媒体都在场，你说值得吗？我知道我们耽误你事情是我们不好。可是我们不也是一番好心好意，大早上去接你吗？徐然，你根本就不会在乎这种情感。可是你有没有想过，在你的身边到底有几个人是对你真心的呀？你别跟我说情感，你懂不懂情感？我的情感冰封了八年，我现在没有感情，我是一个生意人。现在情感对于我来说，就是一种营销的手段。你知道你为什么在事业上那么失败吗？因为你太重感情了。那你就活在你的自大世界里好了。我不知道你这次出差到底是真的，还是有其他原因，但至少你来找我，就是为了想劝我回去。可是你看看你说的每一句话。句句都那么扎人，好像唯恐我不知道我自己到底有多渺小一样。徐然，我根本就没有看到过一个人劝另一个人会是以这种方式的。你想听好听的是吗？好，我挑一句好听的话跟你说。你看不清现实，你就永远都找不到方向。好听吗？就算看清了。但是没有机会和能力，岂不是会更难过？所以你是胆小鬼，你根本就没有面对生活的勇气。唐琪琪，别以为这个世界上只有你一个人孤独。我就最讨厌你这种人了，必须要每天都有人围在你身边，必须要每天都有人等着你吃饭，每天都有人发短信给你，然后还到处瞎嚷嚷自己有多孤独。
，但实际上你们连孤独影子从来都没有抓到过。你以为我每天祝酒？能不能让他小声点啊？你们父女俩挺有意思。我知道你觉得我粗鲁，可是在我小时候，我跟我爸妈住一间房子的时候，我爸每次跑完长途回来都会这样。呼噜声都已经震翻天了。那我跟我妈没办法，只能找一个方法让大家都睡得安稳呀、啊。我知道，你从小就是在温室中长大的孩子。我知道你看不起我，你看不起我的工作，看不起我的家庭，看不起我。临时有事，我走不开。没关系，安莎，我想问你还有意要买房子吗？对于有些房子，我一直都有兴趣。我觉得安莎你随和又大方，替房主说你不少好话。我相信，只要你有足够的钱和诚意，滨江路二十七号是你的。进来。李总，徐安，听说昨天记者招待会，你又出了奇招。是我昨天出了点状况，没能赶去现场。没关系，我这人只看重结果。今天的新闻出来，各方面的反应都非常好，青阳的产品问题被彻底澄清。不管怎么说，我还是试试吧。徐安
你今年多大了？三十一。难怪，难怪开始有点啰里吧嗦的了。冯修文那边的情况怎么样了？还是挺棘手的，不过我相信很快可以解决。嗯。接管也好，所谓的掌门人也好，跟你都没什么关系。这个您早就说过了。你不想让我操心，可是你又让我最操心。是我知道你不想继承遗产，你什么都不想要，但是你在这样的环境里头，我觉得对你以后在生意场上还是很有帮助的。徐然的事情怎么处理？这当然，徐然的事情还要靠你自己去搞定，这是你们俩之间的事情。那您觉得他到底在想什么？我怎么看？你跟我处理了这么多些事务，你应该知道这一类人的想法。以不同意谈判来提高价码。是，差不多是这样吧。徐然这个人不是个省油的灯，他其实很明白这其中的利害关系。就算你站在他那边，他进入了家族，显得也是很单薄。所以他只有靠不谈判来提高价码，以后一旦进入了家族以后，可以提高自己的地位。这就是您常说的，如果谈不拢，就是条件给的还不够。啊，差不多是这样的。你就等着吧，总有一天，他会上门来提条件的。那，不是成了一门生意了吗？别怕你不承认，这就是一门生意。当然了，最好是在有感情基础上的生意。那就等着吧。如果他不来谈呢？你是希望他来谈，还是不谈提高筹码呢？其实这中间的道理你也明白。要是换做你，你也会提高自己的筹码的。你别忘了，咱们可是甲方，只要稍稍一动手指头，他就会来找我。赵宁啊，我想退房。你们不是两个人住吗？另外一个人呢？他搬走了。不好意思，我现在工作很忙，你们先住着吧，改天再说。真是个奇怪的房东。跟冯修文那边谈的怎么样？我最近有点忙。我就知道你没谈，你知道吗？他的卖场刚刚把我们的公司产品下架了三分之一。什么？什么原因？我想你很清楚。不过我相信，再怎么忙，你也会把这件事情处理好，对吗？您放心吧，我会的。好，我就知道你不会让我失望。简单，进来一下。徐总。把我今天所有的安排都取消。嗯，好。这些文件发给所有的部门。好的。